Ich suche jetzt aber ein paar, aber ein paar Stellen, äh, die eine steile Steigung haben sollten. Und dann schicke ich diese, äh, diese Daten bzw. die Route sozusagen an meinen Trainer, um zu sehen, ob ich das für meine Trainings für Australien nutzen kann. Okay. Okay. Sonne vorhanden. Ich dachte, es ist schön warm draußen. Nein, es ist nur sonnig. Es sind minus ein Grad. Ein Grad, minus ein Grad. Nee, ich warte erstmal und fahre dann vielleicht in eine Stunde oder so. Hoffentlich bleibt sonnig. Jetzt sind zwei Grad. Ich denke, wärmer wird es nicht werden heute. Also fahre ich erstmal los. Hamburg ist schon eine tolle Stadt. Leider hat sie keine Berge und deshalb ist sie für die Mountainbike-Fahrer nicht so gut. Strecke mit der Steigung, also mit dem Anstieg von 2 bis 8 Prozent, fängt an in 2 Kilometer. Da bin ich aber gespannt. Recimo, ja, sam izvukao koliko je naš venac. Znači, kad se radi intervalni trening, dugačkih intervala, znači intervala izdržljivosti, venac je za ozbiljne trkače nekde oko 10, 11 minuta za rekreativce. 15, 16, 17, also eine etwas schlabbe trainieren, um 20, 20-25 Minuten. Äh, Wissenska Razlika na 4,4 km na Vencu je 260 Meter. I to Aha. se može smatrati jednim onako ozbiljnim intervalnim treningom na, na Pragu. Znači, to je, to je na intenzitetu gdje se vozi mountain bike trk. Znači, ali sve ispod 10 Minuten äh, nije, nije dovoljno. E, ali ako radimo iznad Praga, ako radimo na još na višem intenzitetu, onda smo smanjujemo vreme trajanje deonice i tu radimo 3 do 4 minuta, ne ne više od toga. Hier sollte die erste Strecke losgehen in diese Richtung. 3,5 km und ja, einige Höhenmeter. Mal schauen. No, hier ist ziemlich okay. Es ist zwar konstanter Anstieg, aber nicht so viel. Aber das ist erst der Anfang. Gleich sollte es besser werden. Mehr. Und ja, die Steigung ist gut. Pause. Narko mir postao sve ono što mi je potrebno. Ovo tu se... Znači, njegova neka ruta je 31,8 km. I negde na 13,6 km postoji neki uspon koji je jako strm od 13,6 km do 16,6 šta je poenta što on ovde kaže da u nekom momentu ima i to Google tako vidi 15% uspona a prosečan uspon je 2,5 3,5 u jednom delu je 7 Das hier ist Vaserberg. Ich glaube, es heißt Vaserberg. Jetzt muss ich nur noch Stelle finden mit steilem Anstieg. Das müsste aber hier irgendwo sein. Hier kommt die zweite perfekte Steigung. Ja, ja. ist so heftig. Puh. Ovaj, ovaj drugi je u stvari čak i bolji, koji je tačno na 20 km kreće, a završava na 21. Znači to je 1 km gdje je stvarno strmo, 
samo što se to nije videlo na onom grafiku koji je on poslao, zato što je razvučeno na 32 km i onda elevacija se izgubi u toj priči. Znači, Darko na ovome od 20 km, to je tačno tamo gde si došao do reke drugi put, e, odatle kreće uspon, I da se vratiš na drugu rutu koju si bio, taj kilometar i tekako možeš da koristiš za trening. To se nije videlo na onome. Kad si rekla da mu je baš teško da izveze, to se nije videlo apsolutno na onome. A ovde se vidi da je i tekako zahtevno brdo. Znači, do reke i gore do glavnog puta, to je neki kilometar idealno za tebe da možeš da radiš trening s dekadentom. Da. Samo pitanje, sad je samo pitanje da li ti je potrebno, pošto ovde vidim da si do 20 kilometra došao za 1 sat i 26 minuta, da li je potrebno da Arkod ideš tako okolo ili da nekim kraćim putem dođeš, da ti zagrevanje bude malo kraće, pa onda na tom brdu da odradiš četiri, pet, šest penjanja i dalje nastaviš put kući, pošto ti je tu od dvadesetog. Odnosno, bilo bi dobro da ideš kontra krug, pošto vidim da imaš 12 km od startne pozicije, pretpostavljamo od kući. Znači, kreneš kao što bi se vraćao, tako kreneš. 12 km ti je tamo dovoljno da se zagreješ, odradiš te intervale, I onda ako ti se baš vozi taj dan, možeš da napraviš kontra krug do kući. To je ovaj... I ja bih volao da to i uradiš, da ti napišemo jedan trening sa recimo tri ponavljanja, da vidimo kako će to da izgleda što se tiče elevacije i tvojeg pulsa i svega. I onda možemo dalje da radimo individualno. Ali ovo je okej, skroz jedan kilometar više nego dovoljno. Here, here come the dritte stelle. Das ist die dritte Stelle, wo, wo ich denke, ich gut üben kann. Mal schauen, was der Trainer sagt. Ich glaube, das waren zwei größte Anstiege und ein Anstieg, der nicht so groß ist, aber schon spannend. Und mehr gibt es, glaube ich, gar nicht in Hamburg. Also ich denke, jetzt muss ich außerhalb von Hamburg ein bisschen fahren, zu Harburger Berge. Und Dort gibt es einiges noch, denke ich mir. Das mache ich nächstes Wochenende. Gerade nicht mit dem Fahrrad unterwegs, suche aber trotzdem Steigungen in Hamburg. Und ich zeige euch jetzt, was ich gefunden habe. Eine geile Sache, geile Sache. Schaut euch das an. Das haben die Mountainbiker schon gemacht. Guckt euch das an. Uh. Guckt euch das an. Uh. 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 Huh? Das ist doch geil. Es ist eine echte kleine Strecke. Sozusagen mit ganz kleiner Steigung, also klein ist sie gar nicht und echt interessant. Also, ich weiß jetzt schon, wo ich demnächst üben werde, zumindest um die Angst zu besiegen. Die Strecke ist geil, uh. perfekt. Jo. So ist das. Danke an Hamburger Mountainbiker, die sich doch etwas überlegt haben. Super!